Приветствую вас, интернациональная аудитория. Мы продолжаем наше путешествие по острову Икария. Это православный монастырь Теоктистис. Высоко в горах, в сосновом лесу. Интересен тем, что вот такие домики. Под такими огромными каменными глыбами, валунами, будь то морскими. На скалах, над морем открываются прекрасные виды. Может быть, это было когда-то морское дно. Такой удивительный монастырь. Вокруг монастыря дикая, спокойная тишина и звон цикад. Слышите? Остров Икария. Средиземные дубы. Смотри, какие красавцы. Таких дубов можно очень и очень много найти. А вот такие вот глыбы вы когда-нибудь Так что мое пожелание, чтобы вы поехали сюда и посмотрели на всю эту красоту. Вот здесь дверь метровая, не заходим. Деревянные иконостасы резиновые. Угу. Это храм. Угу. Такая глыба сверху положена. Угу. Здесь могла бы быть такая комнатка. Там вот камни положены. Ну, то есть камень на камень. То есть как стена подпорная. Фундамент идет аж сюда вот до, до сих вот если посмотрите сюда здесь камни положены с той и с той стороны фундамент как бы остался ну и вот вот этот камень тоже стоит вертикально и оттуда а, блестовка как бы идет ну то есть вполне реально что могла быть такая территория для проживания предположение что это были дома э, люди прятались от пиратов и ну вот всяких нашествий я думаю что этот остров очень сильно поколотило потому что его поднимало неоднозначно, ну то есть неровно, а вот если взять вот эти пластушки, которые лежат, они вот как-то перекошены, горы как бы под углом. Однозначно, когда все это колотило, все, все это сбивалось в одно целое, в один остров, здесь была произведена огромная работа, потому что остров как бы где-то подняла гору, где-то опустила, но зато плодовитость здесь очень сильно не да, показалось что на острове разные виды климата и разная растительность есть разные разновидности лесов и причем деревья очень и очень большие очень высокие глыба будто огромный корабль нависает На территории монастыря интересная экспозиция в музее. Старинная утварь в старинных каменных стенах. О восстановлении этого каменного здания у нас есть отдельное видео. Переходите по ссылочке, смотрите. Когда мы спускались с горы, я подумал, что показалось. А вот сейчас спустились, и вы видите, как валун дом подпер. Каменная глыба вошла сантиметра три в дом. Он сдвинулся, возможно, землетрясение или еще какие-нибудь. 
не в прошлое время, а вот в теперешнее. Вы посмотрите, новый дом, построенный современный материал. Подворье, где угощают, или, может быть, монахи кушают. Хотя это обзорная площадочка с красивым видом на море. Цветочки, смотрите, какие красивые. Канны растут, а Юра говорит, это подобие ласточки на магнитам. Как раскололась скала, Юра заметил. Мы обошли этот камень вокруг. И другая скала. Он раскололась. То есть получается, будто раскололась крестом. Так. Как найти монастырь? Он указан на картах и Икарии, но мы кружили вокруг монастыря по небольшим дорожкам целый час, потому что указатели маленькие, они стоят на одну сторону дороги, вы поднимаетесь с пиги, и ориентир вам старый асфальтовый укладчик. Здесь он стоит, видать, очень давно и еще долго простоит. Поэтому езжайте по этой дороге как раз в монастырь. Заходите к нам на сайт, там много уроков по камню. Подписывайтесь на наш канал, стройте из камня.